എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ഇൻ സൈറ്റോളജി സൈറ്റോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫീമെയിൽ ജെനറ്റൽ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വജേനൽ സാമ്പിൾ സെർവിക്കൽ സാമ്പിൾ എൻഡോ സെർവിക്കൽ സാമ്പിൾ എൻഡോമെട്രിയൽ ആസ്പിരേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വജേനൽ സ്മിയറിനെ കുറിച്ചാണ് വജേനൽ സ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ റഫ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വജേനൽ സ്മിയർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സാമ്പിള് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വജേനലയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ഫോർണിക്സിൽ നിന്നാണ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ലിത്തോട്ടമി പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ലിത്തോട്ടമി പൊസിഷൻ സാമ്പിൾ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് പിപ്പറ്റാണ് ആ ഗ്ലാസ് പിപ്പറ്റ് ഒരു ഭാഗം റബ്ബർ ബൾബിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി കറുവഡായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസറിനെയൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വജേനൽ ടാമ്പോൺ സ്മിയർ ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നോൺ അബ്സോർബൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള നൈലോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പേഷ്യൻറ്റിന് സ്വന്തം തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണിത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈസിലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സെല്ലുലാർ മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ നോട്ട് റിലയബിൾ ഇൻ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് എയർലി ക്യാൻസറസ് ചേഞ്ചസ് അതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇറിഗേഷൻ സ്മിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ കോച്ച് സ്റ്റാക്ക് മാൻസ് ആൻഡ് ഡേവിസ് ഈ മൂന്ന് പേര് കൂടിയാണ് ഇറിഗേഷൻ സ്മിയർ ടെക്നിക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിലും ഒരു ഗ്ലാസ് പിപ്പറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു റബ്ബർ ബൾബിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പിപ്പറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഈ ഫിക്സേറ്റീവ് നമ്മൾ നേരിട്ട് വജേനയിലേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് റീആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഫിക്സേറ്റീവിൽ നമുക്ക് സെല്ല് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സീൽ ചെയ്തിട്ട് ലാബിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെർവിക്കൽ സ്മിയറിനെ കുറിച്ചാണ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സെർവിക്കൽ സ്മിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഒരു സ്പെക്കുലത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സെർവിക്കൽ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാറ് സ്പെക്കുലം നേരെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വിഷനിലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എ എസ് പാച്ചുല കോട്ടൺ സ്വാബ് അതേപോലെ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ യാതൊരു സ്റ്റാറ്റസും നമുക്ക് സർവിക്കൽ സ്മെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലഭിക്കില്ല Your doctor may use another instrument called a tenaculum to grasp the cervix and hold it steady during the procedure. Your doctor will then pass a long, thin, flexible tube called a pipel through your vagina and cervix and into your uterus. The pipel is equipped with a piston-like device that creates suction when pulled. Your doctor will spin the pipel and move it up and down in the uterus while suctioning up an adequate sample of endometrial tissue. then remove the pipel and place its contents in a container your doctor will complete the procedure by removing the tenaculum and speculum അടുത്തതാണ് കോട്ടൺ സ്വാബ് സ്മിയർ ഒരു നോൺ അബ്സോർബൻ്റ് കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോട്ടൺ സ്വാബ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെർവിക്സിൻ്റെ എൻ്റയർ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സ്വാബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ശേഷം ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈസിലി പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ നോൺ ട്രൊമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത്
മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് എയർ സ്പാച്ചുല അതേപോലെ വുഡൻ എയർ സ്പാച്ചുല പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് കൂടിയതാണ് വുഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഫോമിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചീപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അടുത്തതാണ് എൻഡോ സർവിക്കൽ ആസ്പിരേഷൻ ഒരു കാനുല സിറിഞ്ചിനോടോ റബ്ബർ ബൾബിനോടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പിള് ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്മിയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലോക്കലൈസിങ് ദ എൻഡോ സർവിക്കൽ ലീഷൻ അടുത്തത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സർവിക്സ് ബ്രഷ് എൻഡോ സർവിക്കൽ ബ്രഷ് ഈൽഡ് എൻഡോ സർവിക്കൽ സെൽസ് നമുക്ക് വലത്ത് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് എൻഡോ സർവിക്കൽ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ട്രിപ്പിൾ സ്മിയർ അല്ലെങ്കിൽ വി സി ഇ സ്മിയർ എന്ന് പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ വൈഡ് ആൻഡ് ബാർ എന്നുള്ള ആളാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് വി സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വജേന സർവിക്സ് എൻഡോ സർവിക്സ് ഒരു സ്മിയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് സാമ്പിൾ കൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്മിയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ സ്മിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ലോട്ടുകൾ ഓരോരോ സാമ്പിളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് എൻഡോമെട്രിയൽ ആസ്പിരേഷൻ ജോർദാൻ സ്കാനുലയാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാവിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കാനുല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി എം എൽ സിറിഞ്ച് ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാനുലയാണ് ഇസാക്സ് കാനുല ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ച് ആൻഡ് കാനുലയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുട്ടേജ് കാനുല ഉണ്ട് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് കാനുല അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്മാൾ വാക്കുട്ടേന ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയൽ ആസ്പിരേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താങ്ക് യു